Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi Mwanza na kuletea mada inayosema urahisishaji wa kurudia goli la pili urahisishaji wa kurudia goli la pili wa mada hii nimekuletea uh, baada ya vilio vingi vya wanawake ambao wanalamika kwamba wanomoli wanao kwenye mahusiano ya kimapenzi wamekuwa wanaishia goli moja tu sasa hali hiyo haipendezi pale ambapo mwanamke anahitaji kufikishwa kileleni watu wengi hawajui kwamba huo ni ulemavu wa aina yake kutokana na kwamba katika ulimwengu huu ambapo mpenzi uliye naye ameshakuwa na wapenzi wawili au watatu kabla yako ni muhimu sana kuzingatia kwamba hiyo ni haja ya mwanamke uliye naye kwamba uweze kwenda goli zaidi ya moja sasa ilikumbidhisha mwanamke kuna mambo mengi sana unaweza kuwa na nguvu za kiume lakini ukawa hujui njia sahihi za kumwandaa mwanamke ili afike kileleni. Unaweza ukawa na ume mkubwa mlikuwa naongea na mmoja tokea Dar es Salaam. <laughs> Asma doctor inakuwaje mimi sijaifika kileleni? Kwanza kanianza kanianza kuniuliza swali. Ti doctor na mwanamke na yeye ana pizi. Nikamwambia ndio ana pizi tena kabisa. Akasema mbona mimi si pizi? Nikamwambia mwanamume uliye naye ndio mshamba. Acha alafu ananiambia mbona ana ume mkubwa? Nikamwambia hiyo sio hivyo amehusiani. Yaani uhusiano wake ni mdogo sana ume mkubwa na kufikisha mwanamke kileleni ni uhusiano wake ni mdogo sana. Sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba mwanamke uliye naye anajiuliza maswali. Kwa nini sifiki kileleni? Au kwa nini unaishia goli moja? Sasa ukutana mwanamke ambaye ashatembea na wanaume wawili au watatu kabla yako, lazima maswali yatazuka. Kuna dada mmoja wa Kiingereza ambaye of course <laughs> ana alalamika kwa Kiingereza anasema kwamba mm anasema I prefer guys with short refractory period my current boyfriend has a refractory boy, boyfriend refractory period of 10 to 20 minutes and our record is 4 to 5 times round a night na ona anasema kwamba anapenda wanaume ambao anapomaliza goli la kwanza kuingia round ya pili haichukui muda mrefu ndio kipindi ambacho kinaitwa refractory period. Sasa neno la kitaalam la kutoka raundi ya kwanza kuanzisha raundi ya pili ni kipindi kile kinaitwa refractory period. Sasa yule dada anasema anapendelea wanaume ambao kipindi hicho cha refractory period kinakuwa ni kifupi. Kisizidi dakika kumi Kizidi sana ishirini Zaidi ya hapo anakuwa ameboreka. Wanaume wanataka iwe kwako kama hivyo yani mwanamke aboreke anasubiri utaamsha saa ngapi na mara nyingine nagoma kabisa haiwezi kuamka sasa hili ni jambo la msingi kulifahamu kwamba wanawake wanaliangalia sasa kitu ambacho napenda kuzungumza ni kwamba ni hali ya kawaida kabisa kwa mwanaume kuwa na muda wa mapumziko baada ya round ya kwanza hadi ya pili na ndio maana nikipewa jina la kitaalamu inaitwa refractory period ni kipindi ambacho ile damu iliyosababisha uume usimame inatoka inakuja dawa nyingine ambayo ina oxygen nzuri ya kutosha hewa safi kwa afya ya uume kwa ujumla kuna wengine wachache wamebahatika kipindi hicho cha mabadiliko kutoka raundi ya kwanza kwenda ya pili inaweza kuchukua dakika tatu tu na kuna wengine wanaweza kaunganisha nilikuwa na fanya research kwenye kaka mmoja anasemaje yeye anaweza kwa mmeza raundi ya kwanza anauacha uume wake humo huko ndani. Alafu anaanza kidogo kidogo anaanza kupata chaji humo huko ndani dakika chache umesimamisha kwa hiyo anaunganisha. Sasa hao ni wachache. Lakini hali hiyo kama wewe unayo unaniangalia sawa. Yaani ndani dakika mbili tu umesha umesharudisha raundi ya pili. Napenda kwamba hali hiyo ikabadilika. Sawa. Ni nao ushahidi wa watu ambao walikuwa na hali kama hiyo imebadilika. Ikawa mbaya zaidi. Kwa hiyo usiwe kwamba mada hii haikuhusu. No. Sawa, haikuhusu inakuhusu vile vile na wewe. Kuna jambo la msingi kwa kufahamu kwamba eh, kipindi hicho ambacho ni cha mpito kinapokuwa kimezidi dakika kumi na tano inaonyesha kwamba kuna tatizo ni kubwa. Naomba unisikilize. Sawa, tatizo ni kubwa lakini kuna wanaume ambao wanasema hivi. Dokta kwa mke wangu naishia goli moja siwezi nikarudia mara ya pili lakini nikienda nje ya ndoa napiga magoli matatu au manne bila shida 
na wengi wanachepuka na wanaeleza mchepuko kwa sababu hiyo kuu naweza kusema zaidi ya asilimia sabini ya wanaochepuka hicho ni kisingizio kisingizio chao kikubwa kwamba kwa mtu aliyemzoea anaishia goli moja akienda nje ya mahusiano yake na msingi anapiga magoli matatu au manne bila shida kwa maneno mengine ni kwamba mwanaume anafurahia kupiga magoli matatu au manne na ndio maana hata kwenye kondom wanaweka paki tatu sawa kondom wanaweka kondom wanaweka paki tatu kwa unatumia kwanza utamaliza tumia ya pili utamaliza tumia ya tatu tumaliza kwa unajua hiyo ndio hali halisi ya mwanaume aliyekamilika goli tatu ni kwa kitu cha kawaida sasa ukijikuta unaishia goli moja tambua kwamba kuna kitu unapaswa ufanye kubadilisha hiyo hali la sivyo utamboa mwanamke uliye naye kama unazungumza ni kwamba iwapo unaona sawa una, iwapo unaona kwamba inapita dakika 15 25 30 bado hujasimamisha na hujui ufanye nini ili usimamishe tambua una tatizo ambalo linahitaji tiba lakini kwa wale ambao wanasema kwamba kwa mke wangu naishia goli moja lakini nikienda nje ndio naipiga goli mawili matatu matatu kwa maana mwingine kwamba una tatizo la psychology wanaita mental block yani kuna tofali limeziba hisia ambazo zikisababisha sawa <laughs> zisababisha upate raundi ya pili ya tatu kwa mwanamke uliyemzoea wanaita mental block yani kuna kitu kimezuia kwa kisa kwa mahusiano muda mrefu kutokana na namna nakaa pamoja unafahamu dhaifu yake mengi kuliko yule mpya ndio kuna vitu ambavyo vinaingia kwenye akili yako vinaenda kuweza ukuta wa hisia hisia zako hazipiti pale hisia za wewe kupata msimko wa kuanzisha raundi ya pili au ya tatu hazipiti sasa lazima ufahamu vitu gani ufanye katika mazingira kama hayo sawa nitazungumzia baadaye lakini oho oh nipenda kusoma uh, story nyingine kwa nani statement nyingine kutoka kwa <laughs> kwa mtijadada mwingine asema hivi my current boyfriend refractory period is only a few minutes i prefer that because it is what i am used to and we can have more than one round of sex in one quick succession asema hivi boyfriend leo nasa sasa hivi sawa refractory period yake yani uwezo wake kurudia round ya pili au ya tatu ni dakika chache na napendelea hilo kwa sababu gani hicho ndio kitu ambacho nilizoea na tunaweza tukapiga raundi tatu au sita kwa kufuatana fuatana yani in succession yani kutoka hii inaingia hii kutoka hii inaingia yani ni kitu ambacho anakitarajia kiwepo kwa unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo of course kuna mwanamke ambaye anatarajia raundi ya kwanza isipi dakika 10 umeanzia raundi ya pili ya dakika 10 isipi umeanzia raundi ya tatu ni mtu ambaye ana anakitarajia sasa akija kwa kwa akikuta unaishia goli moja ni aibu sana kwake anakudharau sana sasa hali hii haipaswi kuwa. Kwa hiyo kwanza baada ya kuzungumza ni hili ni kwamba ni muhimu sana sana ufahamu kwamba ili uweze kuanzisha raundi ya pili upumuaji wako ni wa muhimu sana. Jinsi gani unapumua? Kama nilivyozungumza kwenye mada ile mwanaume anapoishiwa mume anapoishiwa nguvu za kiume. Angalia hiyo nimezungumzia ile panic mode. Unapoingia kwenye panic ni mbaya. Sasa katika mazingira kama hayo jitahidi sana mtaka kuanzisha raundi ya pili sawa usianze ka panic sitaweza usitaweza hiyo ni mbaya la pili pumua kwa kutumia mdomo kipindi hicho kitahidi sana unaweza kwa umeanza kumchezea chezea mkeo na nani nani lakini pumua kwa kutumia mdomo unapumua kwa kutumia mdomo unaingia kwenye eneo ambalo linaitwa subconscious eneo ambalo huwezi kulitawala akili yako ina sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kulitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious. Sasa eneo hili la subconscious ambayo huwezi kuitawala eh, eh, subconscious ni tofauti na ile ambalo unaweza kuitawala ambayo inaitwa conscious. Eneo hilo ambalo unaweza kuitawala unaweza kusema kama sasa hivi ni vue nguo, sasa hivi ni kaoge. Hiyo ndio eneo unaweza kuitawala inaitwa conscious. Yaani unajitambua. Sehemu ya pili ambayo huwezi kujitambua kwa mfano mtu anataka kuacha masturbation lakini anashindwa kuacha. Eneo hilo la pili ndio linahusika subconscious kuna kumwa kutumia mdomo una tap yani una una, una, una fungulia bomba la hisia kutoka kwenye eneo hilo kwa hiyo unapumua kwa hiyo jitahidi kupumua kwa kutumia mdomo hiyo ni style ambayo mimi mwenyewe naitumia hata mara nyingine unaweza kuwa uko ndani sawa unafanya ile kuchikuchi alafu unaona ume unataka kuishiwa nguvu unatumia style hiyo hiyo ya kupumua kutumia mdomo kama bata inasaidia sana ongezea chakula. Kwa hiyo unapona raundi ya pili 
inakuatia shida kuanzisha itahidi kupumua mtumia mdomo wakati huo huo unamchezea mwanamke sasa mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mshipa fahamu kama ufahamu maeneo hayo unafahamu mawili tu <laughs> yale mawili ya kishindwa kuletea chaji una panic kwa hiyo mwanamke ana maeneo 16 kama ufahamu maeneo hayo 16 tuwasiliane na video clips na majaridi atakupa maelekezo katika kila eneo ufanye nini gharama yake ni shilingi kumi tu sawa sio gharama kubwa sana kama guest tunalipia shilingi 30 20 elfu kumi kweli ni nyingi hamna bwana sio nyingi okay tuendelee kwa hiyo unapumua kutumia mdomo alafu utaanza kumshika shika lingine ambalo unapaswa kulitumia sasa ni kutumia imaginations yani fikira yako sawa sawa kama leo tunazungumza ubongo ndio unaohusika katika control sio nao unajua mara nyingine of course ile sasa kama kwa leo ubongo ndio unaohusika kwa sababu unaweza kuona tu mwanamke ana mapaja makubwa amekaa vibaya na nini ume unasimama umeona tu umfahamu huyu dada na wala nini ukiweza tu kumfikiria tu tayari ume unasimama au unaongea tu na demu kwenye simu ume uko chini unasimama hiyo ni kama kuna uhusiano kati ya ubongo wako na ume wako kwa hiyo kutumia imagination ni kwamba una kati unafungua kutumia mdomo unamshikashika mwanamke sawa <laughs> unamshikashika mwanamke huku unaanza kufikiria juu ya vitu fulani vizuri kuhusu mwanamke uliye naye either matiti yake either mapaja yake au kitu kingine nakumbuka misha nitokea hii nitafanya mapenzi na rada kwenye hoteli ambayo ukuta ni wakio sawa kwa ukuta ni wakio sasa unaona pale mapaja yake au ndio dada alikuwa ni half cast kati ya mbele kati ya muarabu na mswahili sawa unaona mapaja yake kwenye kioo nilipoanza kuangalia mapaja ndo ana mapaja mazuri kweli yeye mwenyewe anaita mtelezo sawa mapaja mtelezo hali chaji zikaja kwa hiyo unaona jinsi imagination yani ile tafakari imesababisha hali kama hiyo inawezekana kabisa kwa hiyo tafuta kitu cha kufikiria kizuri juu ya mwanamke ule naye juu ya mwili wake ulivyo na ndio maana mara nyingi mwanamke anapokuwa anapoona mwanaume anaishia goli moja anajifikiria labda mimi kwa sababu ni mbaya ni kwa sababu ni mnene au nini kitu ambacho si kweli kwa jambo la msingi sana kufahamu hilo sikiliza mwanamke mwingine anatoa pointi anasema hivi it is number one reason i prefer sleeping with women i am a lesbian at, at heart even though i lean towards men romantically the stupid refractory period I don't need an erection at all. Can they use their tongues, their fingers or their mouth? So there I am super pumped up and they are like hang on a second and it ruins the mood. Asemaje? Asema mmoja kati ya vitu ambavyo vinafanya mimi niwe msagaji. Sawa? Ni ni na, na kulifanya nitakuwa na, na mpenzi wa kiume tu kama vile pambo sawa kwa hiyo kiromantic anasema ni kwa sababu ya kipindi hicho cha mwanaume kutoka round ya kwanza round kuingia round ya pili inaitwa refractory period anasema anasema sihitaji mwanaume asimamishe ume wake kama anaweza atumie mkono wake ulimi wake au mdomo wake maana kina kwaje anasema nitakuwa tayari mimi nimeshapata nyege za kutosha nataka ndio sawa sawa nataka nifikishwe kileleni sawa alafu ananiambia subiri kidogo subiri kidogo nachukia sana hiyo ndio dada anazungumza kwa hiyo tamboka bali jambo naovi wanawake japokuwa hawakuambii sawa linamuuzi mwanamke lakini hakuambii kwa lazima ufahamu njia rahisi za kurahisisha uanzishe raundi ya pili kwa hiyo yale maeneo utamuona mwanaume mwenzi anavyomwandaa mwanamke kutafuta chaji chaji mpya nguvu mpya kwenye ile jarida la maeneo 16 ya kumwandaa mwanamke utaona ndio kuna kuna kuna, 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 kuna kipengele nimekiandika kumpatia mwanaume nguvu mpya sawa ni vitu gani kwa kujile jarida la wanawake vv na wenyewe nimeweka jinsi gani ya kumsaidia mwanaume apate nguvu mpya wanawake na wenyewe ni mwapa pointi zao na wanaume wenyewe ni mwapa pointi zao kwa ni jambo la msingi sana kwa ni jambo la msingi unaweza kufahamu kwamba kuna kazi ambayo unapaswa kuifanya ili kukuweza kusimamisha uume mara ya pili au ya tatu au ya nne na hiyo ndio njia ya wewe kumaliza hamu ya kila ndoa kabisa na ukija round tatu au nne unamaliza hamu yako yote ya ndoa kuna mwanamke mwingine ambaye anazungumza kitu kama hicho. Sema hivi. To him for play is just playing with my tits and sucking on them. That was a turn on at one point. But when you know it is the only thing you know to do, I really get bored quickly. Sema hivi. Kwa yeye huyu mwanaume kumwandaa mwanamke, sawa? ilikuwa ni kuchezea matiti yangu na kuyanyonya 
mwanzoni hiyo ilikuwa inaletea hamasa na kunipa hisia sawa lakini pale unapojua kwamba hivi ndio vitu viwili tu anavyovijua huyu mwanaume <laughs> asa mimi nasababisha na boreka haraka sana kwa hiyo uhusiano wa muda mrefu mwanamke anaweza kaboreka kwa sababu nafahamu mambo machache ndio dada anazungumzia huyu mwanamume anajua mambo mawili kushika matiti kunyonya matiti basi wakati yako ma, ma, mambo 16 Unaona kwamba ameingia kwenye mtego mkubwa sana mwanamke anajua afanywe nini. Sasa mwanamke anajua afanywe nini afike kila anajua. Kwa sababu ana historia ya wanaume wengine ambao walifanyia vitu vitamu akapata hamu ya na kufika hadi kileleni. Kwa hiyo anakulinganisha na mwanaume ambaye humjui na hujui alifanywa nini. Alifanyiweje vitu? Matiti alichezewaje, makari alichezewaje, goti alichezewaje, miguu alichezewaje hujui. Na usikiwa na watu wote ni sawa kama mwanamke mmoja ulifaulu kufikisha kilele kwa kutumia matiti peke yake usikie wengine wote wako sawa watafutiana ndio maana kuna kitu kinaitwa science ya mapenzi sawa ili uweze kufahamu kona mbalimbali mbali, za kufanya mambo yawe matamu zaidi kwa hiyo utarahisisha kuanzisha raundi ya pili kwa ukifahamu mambo mengi kama ufahamu naomba nikutumie vitu hivyo kwa njia ya Gmail kwa gharama ya shilingi 10000 kama una, una WhatsApp unasema una Gmail sio kweli kila mwenye WhatsApp anayo anuani ya Gmail ingia kwenye Play Store yatokea maandishi mambo mengi sana lakini pale juu kabisa ya simu yako kuna kitu kimeandikwa Google Play ukiona tu Google Play nyuma ile G ya Google Play kuna mistari mitatu pale midogo midogo bofia pale tokea anuani ya, 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 ya Gmail gmail.com nitumie kwa SMS kwenye namba ifuatayo 0754 0375 0754409 nitakuandikia hapo chini namba hiyo iko vile vile WhatsApp tuwasiliane na Mungu akubariki kama hujajisajili unaangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili sawa kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe maandishi meupe tafadhali sana jisajili na nisaidie kuelewa jinsi gani watu wanafuatilia uh, uh, video zangu hapa jisajili na kwa njia ya simu utapewa taarifa juu ya video mpya ambayo nitakuwa nimeiweka na nakutakia heri katika mosi wa kimapenzi kwa heri